குட் மார்னிங் காம்ரேட்ஸ் ஸோ அருண் வந்து ஒரு சம்மரி கொடுத்தாரு இது வரைக்கும் என்ன நடந்துச்சுன்னு ஸோ இந்த செஷன் வந்து என்னன்னா ஒரு ஆக்ட் நம்ம கிட்ட ஆக்டிவா இருக்கிற கேடட்ஸை ட்ரேட் யூனியன்ல வந்தவங்களை வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் டு ஆர்கனைஸ் அதாவது வந்து இப்ப நம்ம தொடர்ச்சியா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு அவங்க அவங்க ஒர்க் பிளேஸ்லயும் அவங்க சுத்தியில இருக்கவங்களையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் சென்னமோ அதான் இந்த கேம்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இது அந்த நோக்கத்தோட தான் வந்து இந்த செஷன்ஸை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனுடைய ஒரு பார்ட்டாக தான் வந்து நியோ லிபரலிசம்னா என்ன ஏன்னா வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து அது மூலமாக வளர்ந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்க போய் ஸோ வி ஹாவ் டு நோ அபவுட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் நிபோ நியோ லிபரலிசம் அப்படிங்கிறது தான் அது செஷன் பார்த்தோம் அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அவர் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அந்த இதை பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இஷ்யூஸை நம்ம அன்றாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இஷ்யூஸை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் வி ஹாவ் கம் டு ஒன் கன்க்ளூஷன் வித்வுட் ட்ரேட் யூனியன் நத்திங் கேன் டன் அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்ததுனால தான் வி ஆர் இன் ட்ரேட் யூனியன் ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்னாலையும் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச்னாலையும் தே கம் டு த ட்ரேட் யூனியன் ஸோ ஆனால் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ட்ரேட் யூனியன் ஆர்கனைசிங் அப்படிங்கிறது எப்படி வி விகம நம்ம வந்து எல்லாம் ஆக்டிவ் கேடட்ஸ் ஆகிட்டோம் ஆகிட்டோம் ஸோ இட்ஸ் அவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நவ் டு பில் திஸ் யூனியன் ஸோ இந்த யூனியனை எப்படி பில் பண்ணுறது நிறைய கொஷின்ஸ் சில இடத்துல வந்து என்ன வருதுன்னா ஹவு டு ஆர்கனைஸ் பீப்புள் இதை எப்படி வந்து ஆஃபீஸில் கொண்டு போகிறது ட்ரேட் யூனியன் மூமெண்ட்னா ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த செஷன் வந்து வி ஆர் ட்ரைங் டு கவர் தோஸ் திங்ஸ் சப்போஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஏதோ ஒன்று நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா லெட்ஸ் ஜஸ்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க வில் டிஸ்கஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஓகேங்களா ஸோ மெயின் டாபிக் அப்படின்னா வந்து என்னன்னா வந்து ஹவு ட்ரேட் யூனியன் ஆர்கனைசிங்னா என்ன எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் அஸ் அ ட்ரேட் யூனியன் லீடராக வந்து என்ன லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் லீட லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கணும் இல்லை என்னென்னா இனிமேல் டெவலப் பண்ணணும் ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி எல்லாரும் ஸ்கில்லோட வரதில்லை இட் ஹேஸ் டு பி டெவலப்ட் அப்படிங்கிறது தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதை ரெண்ட பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் நம்ம வந்து இப்போ இன்னைக்கு கவர் பண்ணும் so before that uh, we should know what is a trade unions about adanna uh, vandu or trade union appadina vandu adha munnadi na sonna maadhiri namma trade union ku la over aatkalum ulla vandadena na over thungalukku or over vagayana anubavam irukum over thungalukku vandu avanga personal life la irukra issues a irukalam illa over thungalukku friends issues la mandam bodu okay idhu mari trade union la irundha nammalukku nalla indha mari vishayangal la therinjikalam abingra maari irukalam illa namma social media la pandra campaign ah paathittu idella idu கரெக்டான அப்ரோச் இந்த அப்ரோச்சில் போனால் தான் வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷனை தடுக்க முடியும் அஃப்கோர்ஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு விதமாக வந்து ட்ரேட் யூனியனில் இணைகிறாங்க அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கும் ஸோ இது இது எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு காமன் பாயிண்ட் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா அந்த காமன் பாயிண்ட் என்னென்னா ட்ரேட் யூனியன்னா என்ன ட்ரேட் யூனியனுடைய ஆக்சுவலாக ட்ரேட் யூனியனோட ப்ராக்டிஸ் என்ன ட்ரேட் யூனியனில் தொடர்ச்சியாக வந்து நம்ம என்னென்னலாம் ஹேஸ் டு பி கன்சிடர்ட் அப்படிங்கிறதா நம்ம வந்து ஒரே உங்க சாரி 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 அன்பண்ட்டா ஸோ அதான் இப்போ நம்ம அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் என்னென்னா வந்து வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் அ ட்ரேட் யூனியன் அபவுட் அண்ட் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன அஸ் அ ட்ரேட் யூனியனாக அப்படிங்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் வந்து ஃபர்தர் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு நம்மளால வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ அஸ் அ ட்ரேட் யூனியன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் எ ஒரு 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 ஐசோலேட்டடா இல்லை வந்து ஒரு ஒரு தனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ட்ரேட் யூனியன் ட்ரேட் யூனியன் என்னன்னா கலெக்டிவ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் தான் ஸோ வித்வுட் மெம்பர்ஸ் ட்ரேட் யூனியன் அப்படிங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ட்ரேட் யூனியனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் அதுதான் வந்து அந்த யூனியனுடைய ஸ்ட்ரென்த்தையோ இல்லை ஒரு இடத்துல போய் பார்கெயின் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியோ
பார்கெயின் எனி திங் வித் தட் கம்பெனி மீன்ஸ் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பேசுறதுக்கு அந்த கம்பெனி நம்மள வந்து ஒரு ட்ரை பார்ட்டி டிஸ்கஷனாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஸ்கஷனில் உட்கார வைக்கிறதுக்கு அந்த மெம்பர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அது அது ஸ்ட்ரென்த் மெம்பர்ஷிப் ஸ்ட்ரென்த் தான் மெம்பர்ஷிப் தான் வந்து ட்ரேட் யூனியனோட ஸ்ட்ரென்த்தை காட்டும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அதை நல்லா நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ to summarize membership da membership da abingiradha namba purinjukom members da vande strength of the union abingiradha purinjukom members has to be trained abingiradha namba purinjukom so and the education related vishayangal na pinadi varan okay la so aduthu innona oru vishayam enna na oru trade union ku members mukyam so adu okay oru trade union form paniyaachu in enna mari velaigal paakum trade union vandu anraada economical struggles economical issues ipa or employee ku vandu vela povudhu lay off abbingra perla vandu employee vandu velai utta thookranga illa payment issue irukku illa contract labor issue irukku mari over ungalku over vagayana issues irukku so indha issues la la vandu employees vandu they will get organized namakitta varuvaanga ana அந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை மட்டும் நாட் கான்சன்ட்ரேட் மீன்ஸ் அந்த பிரச்சனையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி வி ஹாவ் டு அந்த அந்த பிரச்சனையை ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்குரிய ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க அதே சமயத்தில் வி ஹாவ் டு எஜுகேட் தோஸ் எம்ப்ளாய்ஸ் இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு ஆக்சுவல் காரணம் என்ன இப்போ இதனுடைய ஒரு இதை தான் வந்து இப்போ நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் இந்த இந்த கேம்ப் இந்த ட்ரைனிங் செஷனையே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாக வந்து வாட் இஸ் ட்ரேட் யூனியன் எதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது போல நம்ம வந்து எதுக்கு நியோ லிபரலிசம் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வைக்கிறோம் எதுக்கு வந்து எவால்யூஷன் ஆஃப் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற டாபிக் வைக்கிறோம் வி ஷுட் நோ அபவுட் த பேக்ரவுண்ட் வி ஷுட் நோ அபவுட் த சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டத்தில் இப்போ ஒரு 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 சிஸ்டத்தில் ஃப்ளா இருக்குன்னா வந்து அந்த ஜஸ்ட் அந்த ஃப்ளா அந்த இஷ்யூஸை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா அந்த ஆக்சுவல் சொல்யூஷனுக்கோ லாஜிக்கல் சொல்யூஷனுக்கோ நம்மளால அந்த அந்த இது அப்ரோச் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது வி ஹாவ் டு நோ அபவுட் த பேக்ரவுண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த பேக்ரவுண்டை வந்து நம்மளுக்கு வர மெம்பர்ஸுக்கு வி ஹாவ் டு எஜுகேட் தம் அப்போ தான் வந்து அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து சஸ்டைனபுளாக நம்ம கூட ட்ராவல் ஆவாங்க அந்த 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 பேக்ரவுண்டுக்குரிய வேலைகளையும் ஒரு சார் ட்ரேட் யூனியனாக நம்ம பார்க்கணும் அன்றாட டெய்லி இஷ்யூஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதோட சேர்ந்து பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூஸை தொடர்ச்சியாக ஃபாலோ பண்ணி அதை நம்ம லேர்ன் பண்ணி அதுக்குரிய கேம்பெயின்ஸ் அதுக்குரிய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நம்ம தொடர்ச்சியா பண்ணணும் அப்படிங்கறத தான் தொடரேன் நீங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நோட் பண்ணி வைங்க அந்த டவுட்ஸ் மேல நம்ம டிஸ்கஸ் கடைசியா ஓகேங்களா ஸோ அதே சமயம் ஒரு ட்ரேட் யூனியனோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஒன் ட்ரேட் யூனியன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நம்பர் நம்பர் டூ அந்த ட்ரேட் யூனியன் நம்ம மெம்பர்ஸா வந்து தொடர்ச்சியா வந்து எஜுகேட் பண்ணணும் டுவர்ட்ஸ் எப்படி அப்படின்னா வந்து சிஸ்டத்துல சிஸ்டத்தை பத்தியும் அதில் இருக்க இஷ்யூஸை பற்றியும் எஜுகேட் பண்ணணும் இதுவும் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் வேலை மூணாவது ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த ட்ரேட் யூனியனா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மக்கள் மதியில் நாட் ஒன்லி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எம்ப்ளாய்ஸ் பொது தளத்தில் நம்ம தொடர்ச்சியாக வந்து இங்கே இந்த இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கிற ஃப்ளாவை பற்றியும் அந்த எக்கனாமிக்கல் கிரைசிஸை பற்றி வந்து நிறைய பேர் பேச மாட்டாங்க நம்ம அஸ் அ ட்ரேட் யூனியன் நம்ம தொடர்ச்சியாக நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் வந்து ஜென்ரல் மாஸ்க்கு வரத்துக்குரிய கேம்பெயினை நம்ம தொடர்ச்சி பண்ண வேண்டியது நம்ம வேலை தான் அதுதான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ட்ரேட் யூனியனோட வேலையாக இருக்கும் ஸோ நாட் ஒன்லி இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஒரு நான் ஒரு சின்ன சின்ன பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயிஸுடைய இஷ்யூஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஜென்ரல் ஐடியாலஜி ஜென் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு பொது பார்வை அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிஸ்ட்டுக்கு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தொடர்ந்து பொது பார்வை எல்லா இது எல்லா விஷயங்கள்லையும் இருக்கணும் பாலிட்டிக்காக இருக்கட்டும் எக்கானமிக் எக்கானமி சம்பந்தமான விஷயங்கள்லாம் இருக்கணும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பொது பார்வை வேணும் அந்த பொது பார்வையை எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் எஜுகேஷன் வந்து நம்மள அது வந்து அந்த பொது பார்வையை வந்து கான்கிரீட்டாக மாற்றும் அப்படிங்கிற அந்த கன்கிரீ அந்த கண்டினியூஸ் எஜுகேஷனுக்குரிய வேலைகளை நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுதான் இதுதான் ட்ரேட் யூனியன் அப்படிங்கிறது ட்ரேட் யூனியன் ஸோ திருப்பி அந்த ஸ்லைடை சம்மரைஸ் பண்ணணும்னா ட்ரேட் யூனியன் அப்படிங்கிறது அன்றாட எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூஸ் மட்டும் ஒரு எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இருக்கிற எக்கனாமிக்கல் இஷ்யூஸை மட்டும் பார்க்காம பாலிசி வைஸு பொலிட்டிக்கல் வைஸு சிஸ்
சி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ட்ரேட் யூனியனுடைய வேலையா இருக்க முடியும் ஸோ இப்ப இது வந்து நம்ம இப்ப ஜென்ரலா வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் ட்ரேட் யூனியன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பேசியாச்சு அப்ப வாட் ஆர் த அப்செக்டிவ்ஸ் ஆஃப் யூனைட் அப்படிங்கறத நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ நான் இதை நான் எல்லாத்துலயும் போல ரெண்டு ஸ்லைட் இருக்கு ஐ ஷேர் த ஸ்லைட்ஸ் பட் என்ன அதுல இருக்கு அப்படிங்கறத நான் வந்து நான் சொல்றேன் என்னன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி யுனைட் என்னன்னா வந்து ஒரு ஐடி ஐடிஎஸ்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரைட்டுங்களா இப்ப அந்த ஆர்கனைசேஷன் சாரி அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து வி ஆர் ஃபைட்டிங் ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஐடி அண்ட் ஐடிஎஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கிற டே டு டே இஷ்யூஸ நம்ம அதை அதை எதிர்த்து அவங்க ஒர்க் லொக்கேஷன்ல இருக்கிற இஷ்யூஸ் இஷ்யூஸ நம்ம வந்து அதை எதிர்த்து ஸோ இந்த மாதிரி அதர் அப்செக்டிவ்ஸ் ஸோ இல்லீகல் ப்ராக்டிசஸ் என்ன இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள இருக்கிற இல்லீகல் ப்ராக்டிசஸை எதிர்த்து இதெல்லாம் தொடர்ச்சியா நம்ம போராடிட்டு இருக்கணும் போராடணும் அப்படிங்கறது தான் வந்து யுனைடோட அப்செக்டிவ்ஸ் ஸோ இது மட்டும் இல்லாம ஜென்ரிக்கான அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் தான கடைசியா இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் I have, I want to highlight uh, to promote cooperative societies for betterment of members of society to do any other social activities not listed above for the benefit of members and society. So, what I'm going to highlight is that I'm going to continue on the next slide. The responsible trade union is that we should have a The responsible trade union is that we should have a எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு பொது பார்வை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து நான் இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த யூனியன் அப்படிங்கிறது வந்து நாட் ஒன்லி ஃபார் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எம்ப்ளாய்ஸாக நம்ம போராடும் ஆஃப்கோர்ஸ் பட் வி சுட் நம்ம 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 நம்மளுடைய பார்வை வந்து எல்லா தளத்துலேயும் இருக்கணும் மற்ற எல்லா ஒர்க்கிங் கிளாஸ்லேயும் இருக்கணும் மத் எல்லா ஒர்க்கிங் கிளாஸ்க்குரிய சால்டாக்டிக்காகவும் நம்ம வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தொடர்ல so these are like the uh, these are the objectives of uh, unite okay la so now we what should what is a trade union pathach trade union's objectives enna nan paakano abdin pathach so unite ode objective enna nan pathach so next vand structure of the organization adavadhu unite ode organization structure enna abdingaradha namba therinjikka vendiya thevai irukku so uh, unite ode organization structure pathina vand ஜென்ரல் பாடி ஜென்ரல் பாடி தான் வந்து டாப் மோஸ்ட் பாடி ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஜென்ரல் பாடி இஸ் நத்திங் பட் எல்லா மெம்பர்ஸும் சேர்ந்தது தான் ஜென்ரல் பாடி ஸோ எந்த ஒரு பாலிசி டிசிஷன்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த வருஷம் ஒரு வருஷம் ஸ்டார்ட் ஆக போதுனா அந்த வருஷத்துக்குரிய என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது அந்த ஜென்ரல் பாடி அப்படிங்கிற ஒன்னு <laughs> 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 கமிட்டி அப்படிங்கிறது தான் சர்க்கிள் ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி சர்க்கிள் வில் ஹாவ் தேர் ஓன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இட் கேன் பி எனிங் மீன்ஸ் ரிசர்ச் சப் கமிட்டி மீன்ஸ் பிளானிங் சப் கமிட்டி நம்ம கிட்ட ஒரு சப் கமிட்டி இருக்குது அந்த சப் கமிட்டி கீழே மோர் தேன் செவன் சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு சர்க்கிளுக்கும் ஒவ்வொரு லீகல் லாஸ சம்மந்தமாக லேபர் லாஸ சம்மந்தமாக நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அவங்க அதில் வேலை பார்த்து அவங்க கேம்பெயினிங் மெட்டீரியல் ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லை ஆக்டிவிட்டிஸ் நடத்துகிறாங்க ஸோ அதே மாதிரி டிஓ சப் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் சப் கமிட்டின்னு இருக்குது அது கீழே வந்து நிறைய சர்க்கிள்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னா ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் சர்க்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்லேயும் இருக்கிற டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது தான் அந்த டிஸ்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ்க்கு உடைய வேலையாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஸோ சர்க்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸை கொண்ட அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளை செய்ய செய்யறதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்குரிய ஒரு கமிட்டி ஸோ இந்த சர்க்கிளுக்கு வேலையை பிரித்து கொடுக்கறது தான் வந்து சப் கமிட்டியோடைய வேலை சப் கமிட்டியில் இருக்கிறவங்க யார் அப்படின்னா வந்து ஈஸியில் இருக்கிறவங்க சப் கமிட்டியில் இருப்பாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியில் இருக்கிறவங்க சப் கமிட்டியில் இருப்பாங்க ஸோ அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கமிட்டியில் இப்போ நம்ம பதினெட்டு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா வந்து அதை நம்ம கிட்டே இருக்கிறது வந்து டோட்டலாக ஃபோர் சப் கமிட்டிஸ் இருக்குது அது நாலு சப் கமிட்டியில் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்காங்க அந்த நாலு சப் கமிட்டிக்குலேயும் சர்க்கிள்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது தொடர்பு ஸோ ஆஃபீஸ் பிரஸ் யார் அப்படின்னா வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸை 
கொண்டு போறதுக்காக ஆஃபீஸ் பிரதர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து யுனைடுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அது சின்ன ஒரு டயக்ராமா போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா எல்லாரும் சேர்ந்ததுதான் ஜென்ரல் பாடி ஸோ அந்த ஜென்ரல் பாடியில எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி தான் வந்து அந்த ஷோவை ரன் பண்ற ஒரு கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஜென்ரல் பாடி எடுக்கிற டிசிஷன்ஸை வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி அமல்படுத்தும் ஸோ அதுக்கு கீழே வந்து இங்கே இரோ சப் கமிட்டி ரிசர்ச் சப் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி சப் கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ பிளான்ட் ஆக்டிவிட்டி சப் கமிட்டி கீழே வந்து நம்பர் ஆஃப் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கு அந்த சர்க்கிளில் ஒவ்வொரு சர்க்கிளுக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஒரு குரூப் நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒரு புது ஆர்கனைசேஷன் இப்போ இப்போ டிஓ அப்படிங்கிற டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர் இதில் ஈசிவேல வேலை பார்க்கவங்கள வந்து ஒரு 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 நியூ சங்க் ஆஃப் பீப்புள் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அந்த நியூ சங்க் ஆஃப் பீப்புள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆர்கனைசிங் கமிட்டி அப்படிங்கிறத ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம் அதுக்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் சர்க்கிள்ஸை கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ ஜென்ரலாக இப்போ இனிமேல் வந்து புதுசாக இன்னொரு ஒரு புது ஐடி ஐடிஏ ஸ்கூலில் இருக்கிற ஒரு நியூ சங்க் ஆஃப் பீப்புளை நம்ம வந்து தொடரோம் அப்படின்னா வந்து அகெயின் இந்த மாதிரி ஒரு 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 பிரான்ச் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் தொடரில் ஓகே ஸோ அடுத்து இது இது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இனிமேல் எல்லாமே வந்து என்னன்னா வந்து நம்ம எப்படி அஸ் ஆர் ஒரு ஆர்கனைசேஷனா ஒரு ஆக்டிவ் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிஸ்டா எப்படி வேலை பார்க்கணும் என்னென்ன விஷயத்தெல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்குரிய விஷயங்கள்ல என்னென்ன கன்சிடர் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே வந்து ஒரு ஜென்ரலா வந்து யூனியன்னா என்ன என்னென்ன வேலை பண்ணணும் வாட் ஆர் அவர் அப்செக்டிவ்ஸ் வாட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது இனிமேல் எல்லாமே வந்து நம்ம இனிமேல் எப்படி வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் வேலை பார்க்கும்போது வி ஹாவ் டு கன்சிடர் அப்படிங்கிறத பொறுத்து ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஐ ஹாவ் ஹைலைட் இஸ் லைக் கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிறது ஏன்னா வந்து அஸ் அ யூனியனா ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனா கலெக்டிவ் டிசிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய இடத்துல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த கலெக்டிவ் டிசிஷன்ஸ்ன்றது இருக்காது ஒரு 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 பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து முடிவு எடுப்பாங்க அவங்க பர்டிகுலர் பர்சன் மட்டும்தான் வந்து தே வில் டிசைட் எவ்ரி திங் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆனால் வந்து ரிசர்ச்சாக இருக்கட்டும் பல ஸ்டடிஸாக இருக்கட்டும் அதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நிறைய யூனியன்ஸ் நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாத்தையும் கைட் பண்ணுறது வந்து சிடிடிஓ அப்படிங்கிற யூனியன் தான் சென்ட்ரல் ட்ரேட் யூனியன் அவங்களுடைய ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும் அது மாதிரி சக்சஸ்ஃபுல் யூனியன்ஸ் எல்லாத்தோட ஸ்ட்ரக்சருமே என்ன எல்லாத்தோட இதுவுமே என்ன அப்படின்னா வந்து கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க வந்து தவறாமல் கடைபிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் என்ன நடக்குது கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து தெர் வில் பி கொலாபரேஷன் பிட்வீன் எவ்ரி ஒன் இந்த கமிட்டி எல்லாரும் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸை சொல்ல முடியும் டிஸ்கஷன்ஸை கொண்டு வர முடியும் ஸோ மோர் ஐடியாஸ் வரும் மோர் டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ அதில் ஒரு கான்கிரீட்டான ஒரு சொல்யூஷனாக ஒரு கான்கிரீட்டான ஒரு 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 முடிவை வந்து எடுக்கிறதுக்கு அந்த கலெக்டிவ் டிசிஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஸோ இந்த 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 கலெக்டிவ் டிசிஷனை வந்து நம்ம இருக்கிற ஒவ்வொரு கமிட்டிலையுமே வந்து இந்த கலெக்டிவ் டிசிஷன்ஸை கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து ஸ்ட்ராங்காக வந்து நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத இட் கேன் பி எனி சின்ன சர்க்கிளாக இருக்கலாம் இட் கேன் பி ஈஸியாக இருக்கலாம் இட் கேன் பி ஜென்ரல் பாடியாக இருக்கலாம் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து தேர் ஷுட் பி அ கலெக்டிவ் கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸோ டிஸ்கஷன் நடந்து டிசிஷன் நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இன்கேஸ் யூனியனில் என்ன நடக்கும் யூனியனா இல்லை ஒரு ஆர்கனைசேஷனா இல்லை ஒரு ஒரு டீமா நம்ம வேலை பார்க்கும் போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய மாற்று கருத்துக்கள் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரும் ஒப்பீனியன்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல வந்து தங்களுடைய சஜஷன்ஸ் தங்களுக்கு தனி இப்ப உதாரணத்துக்கு தோழர் ஒரு தோழர் வந்து ஷீ கேம் வித் ப்ரப்போசல் ஓகேங்களா அந்த ப்ரப்போசல் சம்பந்தமா தான் வந்து அருண் சொன்னாரு அபவுட் ஜெண்டர் ரிலேட்டட் இது ஓகேங்களா ஸோ அந்த இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ ப்ரப்போசல் ஸோ அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி ப்ரப்போசல் எல்லாம் இட் ஹேஸ் டு பி டிஸ்கஸ்ட் இன் த கமிட்டி கன்சர்ன் கமிட்டியில அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு
என்ன <laughs> <laughs> the decision made will be a concrete decision abingiradha namba purinjikonum so at last enna na ipdi ellodeya solli solran na nariya edathula enna nadakum appo na or 10 per konda or committee irukum and the committee vandu discuss panni or concrete ana or decision eduthuruvanga adula enna na vandu or rendu per moonu per vandu difference of opinion solliruvanga and the decision ku so ana and the discussion poi poi adula vandu favor enga nadakum appadina majority முடிவெடுக்கிறது <laughs> 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 வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதா என்ன நிறைய இடத்துல நடக்கும் அப்படின்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வச்சிருக்கவங்க கமிட்டி டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் தே வில் நாட் அக்செப்ட் அதை வந்து அங்க வந்து எதுவும் சொல்லனாலும் வெளியே வந்து வேலை நடக்காது அப்படிங்கிறது இது எங்க பாதிக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த ஹோல் ஆர்கனைசேஷனல் ஒர்க்கே வந்து தேங்கி நிக்கிறதுக்குரிய வழிய கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கலெக்டிவ் டிசிஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆள் எடுக்கிற டிசிஷன் கிடையாது அண்ட் கலெக்டிவ் டிசிஷன் இஸ் அது என்னன்னா எல்லா டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஐடியாஸோட எடுக்கிற ஒரு முடிவு ஸோ அதை வந்து ஃபைனல் டிசிஷனாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் தொடர்ல ஸோ இதுதான் கலெக்டிவ் இந்த கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங்கை வந்து இதை தனியுமே அதுதான் ஏன்னா வந்து திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஃபார் அன் ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் டெமோக்ராட்டிக்காக செயல்படுறதுக்கு இது கண்டிப்பாக தேவை ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய வேலைகளை நம்ம பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதா ஸோ அடுத்து ஸோ நம்ம யூனியன்னா என்ன பார்த்தாச்சு அப்செக்டிவ்ஸ் பார்த்தாச்சு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம யூனியனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தாச்சு யூனியனாக செயல்படுறதுக்குரிய தேவையான ஒரு முக்கியமான விஷயம் கலெக்டிவ் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படிங்கிறத அதை பார்த்தாச்சு ஸோ நப்ப நப்ப வந்து வி ஹாவ் டு ஆர்கனைஸ் ரைட்டா ஆர்கனைஸ் பண்றது எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றது எப்படி போய் ஒவ்வொருத்தவங்கள்டையும் பேசுறது அப்படிங்கிற நிறைய கேள்விகள் நம்ம தோழர்கள் மத்தியில இருக்கு ஏன்னா இது வந்து நம்ம இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரி வந்து இட்ஸ் லைக் வி ஆர் லைக் இப்போதான் நம்ம வந்து ட்ரேட் யூனியன் பில்ட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இட் இஸ் நாட் லைக் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி மாதிரியோ இல்லை மற்ற இண்டஸ்ட்ரி மாதிரியோ இல்லை இது ஒரு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இந்த சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில பே லெவல் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் பே லெவல் வேற வேற மாதிரி இருக்கு தேர் இஸ் நோ கேட்டகிரி கேட்டகிரி வைஸ் பே அப்படிங்கிற மாதிரி கிடையாது ஒரே வேலையை பார்க்குற ரெண்டு பேருக்கு வேற வேற பே இருக்கு ஹெச்ஆர் வந்து அவங்கள வந்து நீங்க உன் பேர வந்து வெளியே சொல்லக்கூடாது எந்த அளவுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களையும் ஐசோலேட் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சேலஞ்சஸா பாக்குறோம் ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எப்படி வந்து ஆர்கனைஸ் பண்றது எம்ப்ளாயிஸ அப்படிங்கறத தான் நான் பேச போறேன் அடுத்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு மெத்தடு நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து இண்டஸ்ட்ரி வைட் ஆர்கனைசிங் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் கம்பெனி வைஸ் ஆர்கனைசிங் அப்படிங்கிற ஒன்று பார்க்குறோம் ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வைட் ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசிங் அப்படின்னா என்ன அது ஜென்ரலாக நடக்கிறது என்னென்னா வந்து வி வில் ரன் கேம்பெயின்ஸ் ரைட்டா ஃபிசிக்கல் கேம்பெயினாக இருக்கலாம் இல்லை ஆன்லைன் கேம்பெயினாக இருக்கலாம் ஒரு பேம்ப்ளெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கலாம் இப்போ இதில் ஐ திங்க் ராஜசேகர் இருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ராஜசேகர்லாம் வந்து ஹி கேம் பிகாஸ் ஆஃப் த பேம்ப்ளெட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேம்ப்ளெட்டை பார்த்து அவர் வந்தவர் தான் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் பேம்ப்ளெட்டை பார்த்து வந்தவங்க இருக்காங்க இதே மாதிரி நிறைய பேர் ஆன்லைனில் நம்ம பண்ணுற கேம்பெயினை பார்த்து வந்தவங்க இருப்பாங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த கேம்பெயினை தொடர்ச்சியாக ரன் பண்ணுறது மூலமாக தான் இண்டஸ்ட்ரி வைடாக வந்து எல்லாரையும் வந்து அட்டென்ஷனை கிரியேட் பண்ணி அவங்கள வந்து நம்ம நம் நம்ம நம்ம திரும்பி பார்க்குற வேலையை பார்க்கணும் ஸோ தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த கேம்பெயினிங் அப்படிங்கிறது முக்கியம் கேம்பெயினிங் மட்டும் இல்லாமல் வி ஹாவ் டு கண்டக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரியுமா தெரியலனா நம்ம யுனைட் வந்து வி யூஸ் டு கண்டக்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நம்ம அக்ரேரியன் கைஸ் கிரைசிஸ் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் யூனியனாக நம்ம வந்து வி நாட் ஒன்லி கான்சன்ட்ரேட் ஆன் 
அஹ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி நம்ம வெளியில நடக்கிற பிரச்சனைகளையும் நம்ம எடுத்து ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கவங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு நான் முதல் பேசணும் ஸோ அதனுடைய ஒரு பார்த்தா தான் வந்து வி ஹாவ் கண்டக்டட் ஈவெண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் லாஸ்ட்ல நம்ம கண்டக்ட் பண்ணோம் அது என்னன்னா வந்து அக்ரேரியன் கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் ஸோ சாய்நாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஹி இஸ் ஆக்டிவிஸ்ட் ஃபார் ஃபார்மர்ஸ் அவரை கூப்பிட்டு வந்து வி வி ஹாவ் கண்டக்டட் ஈவெண்ட் ஸோ அதில் ஐடி எம்ப்ளாயிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் நிறைய புது எம் எம்ப்ளாயிஸ் வந்தாங்க அவங்க மத்தியில் அக்ரிகல்ச்சர் ஒர்க்கர்ஸ பற்றியும் அக்ரி ஃபார்மர்ஸை பற்றியும் அவங்ககிட்ட இருக்கிற பிரச்சனைகளை பற்றி பேசணும் ப்ளஸ் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பிரச்சனையை பற்றியும் பேசணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸு வி ஹாவ் ஆல்சோ கண்டக்டட் ஈவெண்ட் ஆன லேபர் லா அவேர்னஸ் ஓகேங்களா நம்ம டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் அங்கங்கே கண்டக்ட் பண்ணுவோம் இது மாதிரி ஓப்பன் ஃபோரமில் டெக்னிக்கல் செஷன்ஸ் நடத்துகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூப்பிட்டு ஜென்ரல் ஐடி மக்கள் வரும்போது அவங்கக்கிட்ட கான்டாக்ட்ஸை வாங்குவோம் வி வில் ஸ்டார்ட் கான் அவங்ககிட்ட கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் யூனியனை பற்றியும் அது அதனுடைய நீடை பற்றியும் அவங்கிட்டிங்கிற கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஒய்டு இருக்கிற வழிகள் கேம்பெயின் பண்ணுறது இல்லை பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ் கன் கண்டக்ட் பண்ணுறது அதெல்லாம் ஓகேங்களா ஸோ அதை தொடர்ச்சியாக நம்ம பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்போ தான் இண்டஸ்ட்ரி ஒய்டாக வந்து நம்மளுடைய யூனியனை பற்றி கீழே கொண்டு போகிறதுக்கும் மற்ற எம்ப்ளாயீஸ் கிட்டே கொண்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் கேம்பெயின் பண்ணுறது இந்த ஈவெண்ட் பண்ணுறது எந்தெந்த விஷயத்தில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கேம்பெயின் பண்ணுறது நம்ம ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற இஷ்யூஸை பேஸ்டாக பண்ணலாம் ஒரு ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு சிடிஎஸ் வந்து நைன் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க அது ஆல்மோஸ்ட் பாலிசி லெவல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்கும் ஸோ அதில் இருக்கிற இப்போ அருண் அதை நல்லா கரெக்டாக சொன்னார் ஒரு கம்பெனி இப்படி இறங்கி அவன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டான்னா அது ஹவு இட் வில் அஃபெக்ட் த ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கேம்பெயின் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு ஸோ இந்த விஷயத்த தொடர்ச்சியாக கேம்பெயின் பண்ணலாம் ஏன்னா நிறைய சிடிஎஸ்ல இருக்கிறவங்களே அதை வந்து அதை எந்த அளவுக்கு அதை எடுத்தாங்க அதை அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ரியாக்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஸோ நம்ம ஒரு யூனியனாக வந்து வி ஹாவ் டு கேம்பெயின் எப்படி அதை கேம்பெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் அஃபெக்ட் பண்ணும் மத் இண்டஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து கீழே கொண்டு போக வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கேம்பெயின் பண்ணலாம் ஒரு சில பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் விச் வில் அஃபெக்ட் த இண்டஸ்ட்ரி உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா வந்து நம்ம லேபர் லா ரிஃபார்ம்ஸை சொல்லலாம் அது அந்த ரிஃபார்ம்ஸுங்கிற பேரில் பண்ணுறதுனால ஹவு இட் வில் அஃபெக்ட் த இண்டஸ்ட்ரி ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்காக கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குது அது வி ஹாவ் டு ரீட் அண்ட் வி ஹாவ் டு கேம்பெயின் ஆன் தேட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பேச வேண்டிய தேவை இருக்குது ஸோ தீஸ் ஆர் த நான் ஒரு சின்ன சின்ன ஹிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன் இது இதெல்லாம் கேம்பெயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸும் வந்து வி ஹாவ் மெனி திங்ஸ் ஹவ் டு எடுக்கணும் என்னென்னா வந்து எந்தெந்த விஷயத்தில் நம்ம என்னென்ன கேம்பெயின் பண்ணலாம் எது எதில் பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து ஃபீல்டில் இருந்து அதை கண்டுபிடிச்சி வி ஹாவ் டு டூ இட் கண்டினியூஸ்லி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த கேம்பெயின் பண்ணுறோம் இந்த பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறோம் இது ஈவெண்ட்டாகவோ இல்லை கேம்பெயினாகவோ ஒரு நாள் வேலையாக அது முடிஞ்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக அதை பார்த்துக்கணும் ஒரு ஈவெண்ட்டோ ஒரு கேம்பெயினோ பண்ணுற போது அதில் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு குறிக்கோள் அதை அதை எதை அது ஒன்று வி ஆர் கோயிங் டு டெல் அபவுட் சம்திங் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இருக்கட்டும் அதோட ரிசல்ட் ஓரியன்டாகவும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்குது ரிசல்ட் ஓரியன்டாக என்னென்னா கேதரிங் கான்டாக்ட்ஸ் ஸோ நம்ம பண்ணுற வேலை மூலமாக நம்மளுக்கு கான்டாக்ட்ஸ் கேதர் ஆகணும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து அது அந்த 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 விஷயத்தை நம்மளால் அக்கௌண்ட் பண்ணவே முடியாது வெதர் நம்ம பண்ணது வந்து எத்தனை பேரை ரீச் பண்ணியிருக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம கீழே போயிருக்கோம் எத்தனை பேருக்கு நம்ம வந்து புரிய வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால வந்து அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டியே இருக்காது அந்த கான்டாக்ட் கேதரிங் அப்படின்றத விஷயங்கள் நடக்கும் போதுதான் வந்து இந்த விஷயம் வந்து நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படிங்கிற மேட்டரே வரும் கேதரிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம மறந்துடக்கூடாது எந்த ஒரு ஈவெண்டா இருந்தாலும் அந்த
தொடர்ச்சியா அது இப்படி பேசி அவங்கள மெம்பர் ஆக்குறது மெம்பர் ஆக்கி அவங்கள ஆக்டிவ் கேடட் ஆக்குறது ஆக்டிவ் கேடட் ஆக்கி அஹ் அவங்க மூலமா வந்து ஃபர்தரா யூனியனை எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம தொடர்ச்சியா பண்ணணும் நம்ம முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் யூனியன் என்ன அப்படின்னா கவுண்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு அம்சம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்குரிய வேலைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ மெம்பர் அப்படிங்கிறதோடையும் நின்றக்கூடாது அந்த மெம்பரை எப்படி ஆக்டிவ் கேடராக்குறது அவங்க மூலமா திருப்பியும் வந்து எப்படி இந்த 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 சர் இந்த சைக்கிள் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம அந்த தெளிவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் தொடர் ஸோ லாஸ்டா ஆக்டிவ் கேரட்ஸ் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ரீஜனல் லெவல் சர்க்கிள்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதா நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஃபைனல் வேலையாக இருக்கும் ஸோ ரீஜனல் லெவலில் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து ஷோலிங்கநல்லூர் துறைப்பாக்கம் ஏரியாவில் வந்து நம்மளுக்கு நிறையா காண்டாக்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்காங்க ஆக்டிவ் கேரட்ஸாக இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே சோழிங்கநல்லூர் சர்க்கிள் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணலாம் அம்பத்தூர் சர்க்கிள் போரூர் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி ரீஜனல் சர்க்கிள்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுனால அந்த சர்க்கிள்குள் அந் அந்த ஏரியாக்குள்ளே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் அந்த சர்க்கிள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும் இது வந்து இன்னும் மோர் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயும் எல்லாம் கம்பெனி கம்பெனிஸையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம ஃபைனல் நம்மளுடைய கோல் அதில் டெஸ்டினி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா வந்து இந்த ரீஜனல் சர்க்கிள்ஸை ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நம்ம கேம்பெயினிங் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது பப்ளிக் ஈவெண்ட்ஸ்னு ஆரம்பித்தது டுவர்ட்ஸ் எது வரைக்கும் போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இட்ஸ் லைக் அ லாங் வே டு கோ அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதை கண்டினியூஸாக பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து இந்த வேலையை ஒழுங்காக பண்ண முடியும் தொடர்ல ஸோ இது இண்டஸ்ட்ரி வைடு ஆர்கனைசிங் அடுத்து கம்பெனி வைஸ் ஆர்கனைசிங் ஸோ அந்த இண்டஸ்ட்ரி வைடு ஆர்கனைசிங்லேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆக்டிவ் கேரட்ஸ் கிடச்சிருப்பாங்க ஸோ அவங்கள வச்சு ஒரு பக்கம் இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் கேம்பெயினிங் அந்த வேலை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த வேலை இந்த கம்பெனி வைஸ் ஆர்கனைசிங் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கு ஏன்னா ஒரு ட்ரேட் யூனியன் மூமெண்ட்ல நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா வந்து எப்ப எங்க ஆர்கனைஸ் ஆவாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கம்பெனிக்குள்ளேயோ இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளேயோ அந்த ஒரு அவங்க அந்த யூனிட்குள்ள தான் வந்து அவங்க நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆர்கனைஸ் ஆகிறதுக்குரிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஈஸியாக ஆர்கனைஸ் ஆக்க முடியும் இண்டஸ்ட்ரி வைஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஜென்ரிக்காக தான் ஆர்கனைஸ் ஆவாங்களே தவிர அவங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிக் இஷ்யூஸை பேசுறதுக்கு கம்பெனி வைஸ் ஆர்கனைஸ் ஆகிறது தான் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் எம்ப்ளாயுடைய கிரவுண்ட் லெவலில் இறங்கி எம்ப்ளாயுடைய ஆக்சுவல் இஷ்யூஸ் என்ன டே டு டே இஷ்யூஸ் என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கம்பெனி வைஸ் ஆர்கனைசிங் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தொடர் ஆர்கனைசிங்ல என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு எப்படி அப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் தான் இப்ப நம்ம பேச போறோம் ஸோ இப்ப கம்பெனி வைஸ் ஆர்கனைசிங்ல ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனில வேலை பார்க்கும் போது அவங்க எப்படி வந்து நான் சக எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட அப்ரோச் பண்றது ட்ரேட் யூனியனை பற்றி எப்படி பேசுறது ஏன்னா எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரேட் யூனியனை பற்றி ஒரு ஒரு தனி மனிதர் வேலை பார்க்குற ஆள் இஷ்யூஸு அப்படிங்கிற மாதிரி எதுலேயும் மாட்டாத வரைக்கும் அவங்களுக்கு ட்ரேட் யூனியன் தேவை அப்படிங்கிற ஒரு கட்டாயமோ இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அது அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸோ தெரியாமல் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும் போது அவங்கக்கிட்ட நம்ம போய் பேசும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து தே வில் ஆக்சுவலி இக்னோர் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசும்போது அதில் நம்ம வந்து தெளிவாக இருக்கணும் நம்ம போய் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நம்ம போய் ஆரம்பத்தில் பேசும்போது அவங்க அப்படி பேசுவாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் போய் பேசணும் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அந்த விஷயத்த வந்து நம்ம கான்க்ரீட்டாக நம்ம 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 அதாவது நோன் திங்ஸாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் தொடரில் ஸோ இது இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அடுத்த ல அடுத்த லெவலில் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்ல ஸோ ஒரு கம்பெனி வைஸில் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ட்ரேட் யூனியன் மெம்பராக லீடராக ஆக்டிவிஸ்டாக நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரியை பற்றியும் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூ டீட்டெயில்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராஃபிட் மார்ஜினை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த கம்பெனி எந்தெந்த விஷயத்துலலாம் வந்து லீகலாக வயலேட் பண்ணுது எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து இப்போ நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து கான்ட்ராக்ட் லேபர்ஸ் வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம வந்து நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறவங்களே வந்து கான்ட்ராக்ட் லேபராக இருப்பாங்க வி டசன் கேர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சரி அவங்களும் வேலை பார்க்குறாங்க நம்மளும் வேலை பார்க்குறோம் நம்ம அதுக்கடுத்து யோசிக்க மாட்டோம் நான் பார்க்குற வேலையை தான் நீயும் பார்க்குற ஆனால் நீ ஏன் கான்ட்ராக்ட் லேபராக இருக்கேன் நான் ஏன் இந்த வேலையில் இருக்கேன் எதனால இத்தனை பெர்சன்டேஜ் வேற கான்ட்ராக்ட் லேபர் அவன் வச்சிருக்கான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து யோசிக்கவும் மாட்டோம் இந்த கேள்விகளை கீழே உருவாக்கவும் மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படிங்கிறது தான் அந்த பார்வையில ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படி பார்க்கும் போது வி வில் கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் மோர் திங்ஸ் டு டிஸ்கஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த லிஸ்ட் அந்த திங்ஸ் வி ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்து அந்த லிஸ்ட் நம்ம வி ஹாவ் டு அதை ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் தொடர்ந்து ஸோ அது ஒரு பக்கம் ஸோ அதை ரெடி பண்ணிட்டு உடனே நான் போய் கேம்பெயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது அதை வி ஹாவ் டு நோ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம அதை ப்ரிப்பேர்டாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரஸ்டபிள் நம்ம நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நம்ம நம்ம ட்ரஸ்ட் நம்ம நம்மளை ட்ரஸ்ட் பண்ணுற கொலீக்ஸ் கிட்ட வி ஹாவ் டு எக்ஸ்போஸ் அவர் செல்ஃப் ஹூ ஆர் வி அப்படிங்கிறது அவங்க அவங்க கிட்ட எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது மூலமாக மட்டுமே தான் நம்ம எக்ஸ்போஸே ஆகாமல் நம்ம யாருன்னே நம்மளுக்கு அவங்க சொல்லாமல் அவங்கள வந்து ட்ரெடிங் யூனியன் பக்கம் நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது நம்ம ட்ரஸ்டபிள் கான்டாக்ட்ஸ் கிட்ட ஃபஸ்ட் வி வில் கெட் எக்ஸ்போஸ் அவர் செல்ஃப் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகி ஒரு இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் ஹேஸ் டு பி கிரியேட்டட் இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் தீஸ் திங்ஸ் ஓகேங்களா என்னென்ன இதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அந்த வாழைப்பழத்தில் ஊசி நுழைக்கிற மாதிரி வாங்கலாம் அது மாதிரி வந்து வி கேன் ஜஸ்ட் டெல் தம் ஏ இதெல்லாம் நடக்குது தீஸ் ஆர் லைக் வைலேஷன்ஸ் பட் நோன் இஸ் கேரிங் அபவுட் திஸ் ரைட் அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸை நம்ம கொண்டு வர பார்க்கணும் எந்தெந்த இடத்துல டிஸ்கஷன்ஸ் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் அந்த குரூப் இன்ஃபார்மல் குரூப்பாக தான் இருக்கணும் வி ஷுட் பி கான் கான்சியஸ் என்னென்னா வந்து யார்கிட்ட பேசுகிறோம் எப்படி பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறது ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இதெல்லாம் of course we have to uh, take in care idella uh, consider pannano abingiradha dhaan endha edathila pesrom eppadi pesrom abingiradha dhaan namba vandu yosichu pesanum but we have to have these things in our hand abingiradha dhaan indha informal group la thodarchiya vandha namba discussion so illa namba campaign materials pathiyo namba vandu namba namba friends kitta the trustable contacts kitta namba yaar namba enna pannirukom andha unite ude campaigning materials thodarchiya kudukum bodu they will start listening us அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ இது ஒரு பாட் இது இல்லாமல் லெஷர் டைம்ல நம்ம கேஃபேட்டேரியால உட்காந்து யூஸ் டு டிஸ்கஸ் மெனி திங்ஸ் ரைட்டா அந்த இடத்துல வி ஹாவ் டு நிறைய நிறைய இடத்துல என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம போனோம் காஃபி காஃபி மக்கள் எடுத்தோம் குடிச்சோம் வந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பாங்க ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த டீமை வந்து உட்காந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த டீமோட ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம கொலாபரேட் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு நம்ம அவங்க கூட சகஜமா பழக வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு அதை நான் கவர் பண்ணுவேன் பின்னாடி வந்து அந்த ஒரு ட்ரேட் யூனியன் குள்ள போயிட்டு நம்ம நம்மளே வந்து ஐசோலேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்டா தெரியணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது வி கேன் டாக் அபவுட் கிரிக்கெட் வி கேன் டாக் அபவுட் சினிமாஸ் எல்லாத்தையும் பேசலாம் பிளஸ் அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சம் லீகல் இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் கேஃபிடேரியா உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்து என் ஆஃபீஸில் நடந்த ஒரு விஷயமே அது என்ன கேபிடேரியாவில் உட்காந்துருக்கேன் உட்காந்து டீமோட ஒரு பத்து பேர் சர்க்கிளாக உட்காந்து வி ஆர் ஸ்பீக்கிங் சம்திங் என்னமோ பேசிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் பக்கத்தில் ஒரு போர்டு அந்த இந்த போர்டு இருக்கு எல்லா ஆஃபீஸஸ்லேயும் இருக்கும் லீகல் லாஸ் எல்லாம் வந்து எழுதி ஒட்டி போட்டிருந்தாங்க ஸோ நான் அப்போ கேட்டேன் ஏன் வந்து இந்த போர்டு வந்து இங்கே வச்சுருக்காங்க எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஜென்ரலாக ஒன்று சொன்னேன் அதில் நிறையா வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்குலாம் தெரியல தெரிஞ்சவங்களும் இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கான்வர்சேஷனு ஏன் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் புது புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உள்ள கொடுக்க 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 சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸாக கொடுக்க 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 தே வில் ஸ்டார்ட் லிசனிங்ஸ் நம்ம நான் நம்ம மேலே ஒரு ட்
பட் இப்ப வரைக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் அபவுட் பி எஃப் ஆ இருக்கட்டும் இல்ல அபவுட் இன்சூரன்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாச்சும் ஒரு கிளாரி கிளாசிபிகேஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா தேவ் கம் டு மீ ஏன் அப்படின்னா நான் அப்படி ஒரு விஷயத்தை அவங்க கிட்ட கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என்னன்னா வந்து ஒரே நாள் பண்ண முடியாது டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறது ஒரு முக முக்கியமான ஒரு விஷயம் டு ஆர்கனைஸ் இன்சைட் த கம்பெனி அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் பில்டுக்கு அந்த கான்வர்சேஷன்ஸ் அப்படின்றது இல்லாம வி கம் டு எனி திங் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தொடர்ந்து ஸோ அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகி இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் கிரியேட் ஆனோட அந்த இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் கிட்ட நம்ம கேம்பெயினிங் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம தொடர்ச்சியா வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரேஜ் கம்யூனிகேஷன்ஸ்ல அந்த ட்ரஸ்ட் பில்ட் ஆகுது வெல்கின் தொடர்ச்சியாக பேசி அந்த இன்ஃபார்மல் குரூப் அப்படிங்கிறது இருக்குது அந்த இன்ஃபார்மல் குரூப் வந்து தொடர்ச்சியாக நம்ம யுனைட்டோட கேம்பெயினிங் மெட்டீரியலை பார்க்குறாங்க அவங்களாம் வந்து வெல்கினை கான்டாக்ட் பண்ணலை யுனைட்டில் சேரணும்ன்ட்டு தி டைரக்ட்லி ரிஜிஸ்டர்ட் டு யுனைட் ஓகேங்களா என்ன நான் யுனைட்டை சேரணும் அப்படின்னு யுனைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணல பேசுகிறேன் அவங்க கிட்டலாம் வெல்கின் பேசாமல் நானே பேசுகிறேன் இது மாதிரி யுனைட் என்னென்ன வேலை பார்க்குது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் தே ஆர் நவ் அவங்க வந்து ஒரு ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸாக வந்து நம்ம கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இப்படி தான் நடக்கும் ஸோ அந்த இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் அப்படிங்கிறது தேவை நம்ம கேம்பெனிங் மெட்டீரியல்ஸ் உள்ளே போகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவை அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற இஷ்யூஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அந்த 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 இன்ஃபார்மல் குரூப் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு ரேஜே எடுத்துக்கலாமே அந்த இன்ஃபார்மல் குரூப் வந்து எல்லா மெம்பர்ஸ் ஆகி ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் ஆகிட்டாங்க இப்போ வந்து ரேஜில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வி ஹாவ் அ கமிட்டி ஒரு சாலிட் சர்க்கிள்னு இருக்கு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் கொண்ட ஒரு கமிட்டி மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அதோட வேலை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த இஷ்யூஸ் இன்சைட் த கம்பெனி அந்த கம்பெனி ஸ்பெசிஃபிக் இஷ்யூஸ் அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறவங்க ஸ்பெசிஃபிக் இஷ்யூஸ் வி ஹாவ் டு ஃபிகர் அவுட் அதில் இருந்து வி ஹாவ் டு ஃபார்ம் அவர் டிமாண்ட்ஸ் ஸோ அந்த டிமாண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து வி கேன் அந்த அந்த கம்பெனிக்குள்ளே ஸ்ட்ராங் யூனியனை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டிமாண்டு தான் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரே ஆளால் டிமாண்டு கீழே இருக்கிற கிரவுண்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன இஷ்யூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கொண்டு வர முடியாது அந்த இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் அந்த கமிட்டி தான் வந்து ஒரு கலெக்டிவ் டிசிஷனில் எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு 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 டிமாண்டை ஃபைனல் டிமாண்டுக்கு வருவாங்க அந்த டிமாண்ட் வில் ஹெல்ப் அஸ் டு ஆர்கனைஸ் அதர்ஸ் இன் த கம்பெனி அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தொடரில் ஸோ அதான் இது ஒன்று கம்பெனியில் இருக்க கமிட்டி நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே சமயம் நம்ம கொலீக்ஸ் கிட்ட நம்ம அந்த கான்வர்சேஷன் தான் வந்து இன்னொன்று ஒரு விஷயம் நான் வந்து நிறைய ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிஸ்ட் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறதுனால அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை பேசுவாங்க எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்டிவாக பேசுவாங்களே தவிர அந்த அப்ஜெக்டிவ் கண்டிஷனை அந்த அளவுக்கு உள் வாங்கியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறதுல எனக்கு நிறைய சந்தேகம் நிறைய நிறைய இடத்துல இருக்கு நிறைய இடத்துல இருக்கு அப்படின் போது அவங்க வந்து நம்ம கிரவுண்டில் எம்ப்ளாயீஸோட சேர்ந்து வேலை பார்க்கும் போது தான் அவங்களுடைய மைண்ட் செட் என்ன அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன ஒரு விஷயத்தை அவங்க எப்படி புரிஞ்சுக்குவாங்க எப்படி ஏற்றுக்குவாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்ம வெளியில இருந்து பார்க்கறதுனா பார்க்கறதுக்கும் உள்ள இறங்கி அவங்க கூட வேலை பார்க்கறதும் டிஃப்ரெண்ட் நிறைய இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த கீழே இறங்கி கான்வர்சேஷனு அந்த கொலாபரேஷனு ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம சினிமா போகலாம் அவுட்டிங் போகலாம் டீமோட எந்தெந்த வகையெல்லாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் தாராளமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்டடாக நான் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிஸ்ட் நான் எப்போ பார்த்தாலும் படிப்பேன் நான் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் வி ஹாவ் நீ நான் நம்ம கிரவுண்டோடு இருக்கும் போது தான் கிரவுண்டில் இருக்க சுச்சுவேஷனை கற்றுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்பயுமே புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லைன்னா ஐசோலேட் ஆயிடுவோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அது அதை அந்த வந்து மெயின் பாயிண்டாக உள்ளே வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னென்ன <laughs> <laughs> 
தே ஓன்ட் ஹேவ் தீஸ் கமிட்டிஸ் நிறைய <laughs> கொலாபரேஷன்ஸ்ரியம் <laughs> 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 கேம்பெயினிங் மெட்டீரியலாக மாற்றி த கம்பெனி அதெல்லாம் வந்து ஒன்ஸ் த கமிட்டி ஃபார்ம்டுக்கு அப்புறம் ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸு நடக்கணும் இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு பாயிண்டில் வந்து ஒரு மேஜர் மாசம் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே இருக்க மேஜர் மாசஸை வந்து யூனியன் பக்கம் திரும்பி கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சொல்லணும் ஐஸ் ஆர்கனைசிங் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஆஸ் அ யூனியனாக நம்ம செயல்படுறதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் முன்னாடி <laughs> கொஞ்சம் <laughs> ஓகேங்களா அதுக்கு அடுத்து கொலாபரேஷன் அப்படின்னு வரும்போது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேற வேற விஷயம் ஒரு டீம் ஒர்க்கு கொலாபரேஷன்ங்கிறது தேவை மற்றவங்களோட மிங்கில் ஆகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தேவை ஸோ அந்த மிங்கில் ஆகக்கூடிய வேலையை நம்ம பார்க்கணும் ரொம்ப வந்து ரிசர்வ்டா நான் இப்படிதான் இருப்பேன் அப்படின்லாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது கிரவுண்டுக்கு போகும்போதுதான் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் த சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இன்னொன்று ட்ரேட் யூனியன் மெம்பர்ஸ் டேரெக்டாக போய் நான் வந்து அப்ரோச் பண்ணி நான் வந்து ட்ரேட் யூனியனை நான் வந்து கட்ட போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி ஸ்கூலில் போய் பேசும்போது தே வில் அஃப்கோர்ஸ் தே வில் ஃபேஸ் மெனி த்ரெட்டன்ஸ் இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்ணால் யுவர் லைஃப் வில் பி ஸ்பாயில்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏகப்பட்ட த்ரெட்டனிங்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா அந்த த்ரெட்டனிங்ஸ்க்கே காரணம் என்னென்னா இப்போ எனக்கு என்கிட்ட ஹெச்ஆரே வந்து என்னென்னா வந்து என்கிட்ட வந்து இதெல்லாம் பண்ணேன்னா இட் வில் நாட் ஹெல்ப் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு தான் சொல்வார் Uh, but even he doesn't knows enana uh, vande he uh, uh, hr affect agaram abingiradhu as a employee he is also getting affected abingiradhu avanukku puriya matidhu so and the political background la understand pannadhavanga ipdi dhaan pesuvaanga abingiradhukku namba ready a irukonum so adu affect aga maatanga namba abingiradhu onnu affect aga maatanga in the sense enna legally there is no ground abingiradhu dhaan matter but uh, companies will do அதுக்கு யூனியன் தொடர்ச்சியா வந்து உங்க கூட நிக்கும் அதுதான் யூனியனுடைய வேலையே அப்படிங்கறத நம்ம வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக நான் நாளைக்கே போய் நீங்க வந்து ஆஹ் கீழே இறங்கி யூனியனை பத்தி கேம்பெயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லல இட் இஸ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அதுதான் நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் ஓகேங்களா இன்ஃபார்மல் குரூப்ஸ் பத்தி பேசணும் எல்லாத்தையும் பேசணும் பட் இந்த இது நடக்கும் போது நடக்கணும் இப்படிலாம் பண்ண தோழர் திவ்யா தோழர் அவங்களே வந்து டூ வீக்ஸ் முன்னாடி பேசும் போது அவங்க மேனேஜர் அப்படிலாம் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் அதை நம்ம எப்படி சமாளிக்கணும் எப்படி நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தொடர்ல ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து வி ஹாவ் டு பி ரெடி அப்படிங்கிறது தான் அது அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் ஆவாங்க ஒரு இஷ்யூஸ்க்காக இஷ்யூஸ் பேஸில் இருக்கும்போது ஆர்கனைஸ் ஆவாங்க ஸோ அந்த இஷ்யூஸோ அந்த டிமாண்ட்ஸோ வந்து 
ஒன்ஸ் அவங்க அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அந்த ஆர்கனைசேஷன் எம்ப்ளாயிஸ் டைல்யூட் ஆயிருவாங்க இது என்ன காரணம் அப்படின்னா வந்து இது இது இதை வந்து எப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னா வந்து எக்கா ரெண்டு வகையான ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு எக்கா எக்கனாமிக்கல் ஸ்ட்ரகிள்னு ஒன்று இருக்கு பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரகிள்னு ஒன்று இருக்கு எக்கனாமிக்கல் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறதுல தான் அவங்க வந்து மாஸ்டர்ஸ் வந்து ஒன்று கொடுவாங்க அவங்க அவங்க அன்றாட பிரச்சனை அப்படிங்கிறத தான் ஒன்று கொடுவாங்க அவங்க அந்த பிரச்சனை முடிஞ்ச உடனே வெளியே போயிடுவாங்க வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அந்த பிரச்சனை வேற மாதிரி உருவத்தை வரும் ஸோ அந்த அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு அந்த பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரகிள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத புரிய வைக்கணும் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வந்து வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சிஸ்டம் என்னன்னா வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைக்கு இட்ஸ் நாட் லைக் அந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு தனி பிரச்சனையா அப்படி நம்ம பார்க்க கூடாது அந்த பிரச்சனை வந்து சிஸ்டத்துல இருக்க பிரச்சனையால வருது அந்த சிஸ்டத்தை நம்ம மாத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு அந்த சிஸ்டத்தை தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து படிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அந்த சிஸ்டத்துல இருக்கிற பிளாஸ்டை கண்டுபிடிச்சு நம்ம கேம்பெயின் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு அதை எதிர்த்து போராட வேண்டிய தேவைகளும் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம வர மெம்பர்ஸ்க்கு நம்ம தொடர்ச்சியா வந்து எஜுகேட் பண்ணாம அந்த மெம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு சஸ்டைனபிள் கேரட்ஸா இருக்க மாட்டாங்க இல்லைன்னா வந்து இன்னைக்கு மெம்பர் ஆகிறவங்க நாளைக்கு இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய படிப்பினையும் கூட ஓகேங்களா இது ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா எம்ப்ளாய் நம்ம நம்ம மெம்பர்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம இது உணர்த்து இதை நம்ம வந்து மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் தொடர்ந்து அதே மாதிரி நிறைய யூனியன் நம்ம மெம்பர்ஸ் ஆக்டிவ் மெம்பர்ஸ் வந்து நிறைய என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம இவ்வளவு பண்றோம் நம்ம ஆர் நம்ம வந்து நிறைய பேருக்கு நல்லது இதுதான் இது தப்பான விஷயங்களை ஹைலைட் பண்றோம் ஆனா நிறைய பேர் அதை வந்து அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு நிறைய பேர் அதை காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அது நம்ம ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து இருக்கிற இப்ப சொசைட்டியில இந்த இதுவும் அதுவும் இந்த கேபிட்டல் சொசைட்டியில ஆஹ் ஹெச்ஆர்ஸ் நம்ம கம்பெனிஸ் அதுவும் ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில நம்ம எல்லாம் ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல எம்ப்ளாயிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றது கஷ்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கு ஏன்னா வந்து ஒருத்தருக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இன்னொருத்தவங்களுக்கு இருக்காது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பேஸ்கேல இஷ்யூ இருக்கலாம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து ஜாப் செக்யூரிட்டியில இஷ்யூ இருக்கலாம் ஸோ எல்லாரும் வந்து காமன் இஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு நிலைமையில இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறாங்க பிரச்சனையே இல்லை இப்போ ஐடியில ஒரு சங்கு வந்து எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு இருக்கு அந்த அந்த சங்குக்கு தான் நான் வந்து அந்த நைன் ஹவர்ஸ் ஒரு வந்து பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஜென்ரிக்கான ஆடியன்ஸுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு நம்ம வந்து சிஸ்டத்துல இருக்கிற ப்ராப்ளம் என்ன இப்ப அந்த நைன் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிற இருக்கிற ப்ராப்ளம் நான் திருப்பி திருப்பி அது நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளா வந்து அருண் அது சொன்னாரு நைன் ஹவர்ஸ் இட்ஸ் நாட் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஒன் கம்பெனி இட்ஸ் நாட் ப்ராப்ளம் ஃபார் ஒரு பர்டிகுலர் சங்க் ஆஃப் பீப்புள் அது இட் வில் பி ஃபியூச்சர்ல வந்து அது த்ரூ அவுட் த இண்டஸ்ட்ரி அதான் நிலைமையா மாறுறதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதனால சிடிஎஸ் எம்ப்ளாய் மட்டும் அதை எடுத்து போராடணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லா எம்ப்ளாயும் அதை எடுத்து போராடணும் இதை வந்து ஒரு இதுதான் வந்து பாலிசி லெவல் சாரி ஓகே இதை இதை வந்து தொடர் இதை இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேம்பெயினிங் மெட்டீரியலாக கொண்டு போகணும் எக்கான எக்கனாமிக்கல் இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணி இன்இக்வாலிட்டி அப்படின்னா வந்து நம்ம தொடர்ச்சியா வந்து கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜினா தெரியாது தொடர்ந்து வந்து அவங்களுக்கு அதிகப்படுத்திட்டே தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இப்போ லாஸ்ட் செஷன் நியூ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து வெல்கின் கடைசியாக ஒரு லிங்க் கொடுத்து அப்படின்னா ராஜ்யம் நீங்கள் கொஞ்சம் மியூட் சாரி வேர் வி ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் போட்டிருந்தார் நம்ம வந்து இப்ப இருக்கிற ஆஹ் இதுல உலகத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம பேசுகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி போடுற மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் போட்டிருந்தார் அவர் ஸோ அந்த அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க அந்த அந்த கிராஃப் எல்லாம் நல்லா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சங்கு தான் தயார் தொடர்ந்து வந்து மேல போய்கிட்டே இருக்காங்க அதாவது இது இருக்கு ஆஹ் எக்கனாமிக் கிரைசிஸ்ல உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு பேண்டமிக் கிரைசிஸ்ல உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு இந்த நேரத்துல தொடர்ச்சியா வந்து அமேசான் சிஓஆ இருக்கட்டும் இப்ப டெஸ்லா சிஓஆ இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து தொடர்ச்சியா அவன் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதிகம் ஆகிக்கிட்டே இருக்கே தவிர குறையவே இல்லை பட் யாரு அடி வாங்கிட்டே இருக்கா ஒர்க்கிங் கிளாஸ் தான் அடி வாங்கிட்டே இருக்கு நிறைய இடத்துல ல
இருந்தாலும் அந்த இஷுடைய பொலிட்டிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அந்த அந்த இஷுடைய காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அந்த வர மெம்பர்ஸா இருக்கட்டும் எம்ப்ளாயிஸா இருக்கட்டும் அவங்ககிட்ட தொடர்ச்சியா வந்து எஜுகேட் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு இப்ப பேண்டமிக் அப்படிங்கிற பேரை சொல்லிட்டு நான் ஒரு நாலு பேர் பத்து பேரை வந்து லே ஆஃப் பண்றேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு லே ஆஃப்க்கு கேஸ் நடத்துறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்ககிட்ட தொடர்ச்சியா வந்து இது பேண்டமிக்னால வந்தது கிடையாது உங்க கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் மார்ஜின் என்ன தொடர்ச்சியா வந்து ப்ராஃபிட் அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு கம்பெனிக்கு ஏன் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கறதுல நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணோம் பேண்டமிக்னு சொல்லிட்டு ஒரு செட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சோம் ஸோ வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சவங்களுக்கு நம்ம கேஸ் போட்டோம் ஒரு பக்கம் கேஸ் போட்டது மட்டும் இல்லாம வி ஸ்டடிட் அபவுட் த கம்பெனி அந்த கம்பெனியில இருக்கிற அந்த ரெவன்யூ க்ரோத் என்ன அப்படிங்கறதுல டீடைல்டா நம்ம படிச்சு அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு நம்ம சொன்னோம் ஸோ இது எங்க கொண்டு போய் இன்னைக்கும் இது வந்து நாட் ஓன்லி திஸ் கம்பெனி இந்த சிஸ்டமே இப்படிதான் அப்படிங்கறத அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் அந்த அஃபெக்டட் பர்சன்ஸுக்கு மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நம்ம தொடர்ச்சியா சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கு ஸோ அதுதான் வந்து அவங்கள சஸ்டைனபிளா நம்ம யூனியன் பக்கம் வச்சுக்கிறதுக்கு கடைசியா வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல இருக்கிற ப்ராப்ளம் யூனிட்டி அப்படிங்கறத குலைக்கிறதுக்கு மேனேஜ்மெண்டா இருக்கலாம் ஸ்ட்ரகிள் அப்ப மேனேஜ்மெண்ட்லாம் வந்து நிறைய வேலைகள் பண்ணும் கண்டினியூஸா சால் ப்ரொலாங் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்கிற லேபர் லாஸ் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல லேபர் லாஸ் இருக்கிற இது பாத்தீங்கன்னா அருணே கூட சொன்னாரு ஆறு மாசம் ஒரு வருஷம் தான் கேஸ் நடக்குது இந்த ஒரு வருஷம் கேஸ் நடக்கும் போதெல்லாம் வந்து வருமானம் இல்லாம அவங்க வந்து ரொம்ப வெட்ஸ் ஆகி விட்டுட்டு போயிடுவோமா அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு தள்ளப்படுறாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து சக எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அஹ் உறுதுணையாகவும் அவங்களுக்கு சொல்டாரிட்டியோட அவங்க தொடர்ச்சி அவங்க கூட சேர்ந்திருந்து போராட வேண்டிய தேவை இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம டெய்லி ஃபேஸ் பண்ற இஷ்யூ யூனியன்ல டெய்லி ஃபேஸ் பண்ற இஷ்யூ அது ஏன்னா வந்து இப்போ வரைக்குமே என் டெய்லி கால் வரும் என்ன கேஸ் எப்ப முடியும்னு தெரில அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இத வந்து அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் இட் இஸ் அ இந்த சிஸ்டம் இது வந்து எப்படி வந்து கேபிட்டலிஸ்டுக்கு ஆதரவா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ்க்கு ஆதரவா வந்து சிஸ்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது இது ஒரு சுச்சுவேஷன் இத இத அவங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கு அவங்க அதுக்கேத் அதுக்கேத்த மாதிரி தயார் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது இதெல்லாம் தான் பாசிபிள் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் விச் ஐ ஹவ் ஐடென்டிஃபை அப்படிங்கிறது தான் லாஸ்டா இதோட முடிக்கணும் இப்ப யூனியன்னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு அது ஒரு அப்செக்டிவ் பார்த்தாச்சு நம்மளோட அப்செக்டிவ் பார்த்தாச்சு நம்ம முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கலெக்டிவா பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு ஒர்க்கே கலெக்டிவா பண்ணணும் டிசிஷன் மேக்கிவ் கலெக்டிவா இருக்கணும் அப்படிங்கறத பார்த்தாச்சு அப்புறம் எப்படி எப்படி எல்லாம் வந்து எம்ப்ளாயிஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தாச்சு பாசிபிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து to be a leader leader abdingadoda to be a cadet good uh, trade union activist ah irukom appadina enna enna skills and we have to valathukonum abdingara maari na solren idu ellarkum ella skillum irukum abdingaradha la vandu kedai ellarum ella skillum vandu and illa vandu experience moolamavum situation naalum vandu skills vandu namakku kedaikide namma vandu learning da oru ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு வேலை பாக்குறது ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கும் நல்லது கிடையாது ஒரு ஆக்டிவிஸ்டுக்கும் நல்லது கிடையாது அது வந்து எந்த ஒரு ரிசல்ட்டையும் பெருசா கொடுத்துறாது அப்படிங்கறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் யோசிக்காம அப்ஜெக்டிவா யோசிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம வந்து 
நம்ம கீழே போய் சும்மா வந்து நம்ம எம்ப்ளாயிஸ் கிட்ட அவங்க பர்சனல் கேரியர் இருக்கட்டும் பர்சனல் லைஃபா இருக்கட்டும் ப்ரொஃபஷனல் லைஃபா இருக்கணும் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க கிட்ட ஜஸ்ட் கான்வர்சேஷன் ஆரம்பிச்சு அவங்க கிட்ட நம்ம நிறைய லிசன் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு அதுதான் வந்து நம்ம வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதுதான் தொடர்ந்து ஸோ ஒரு கலெக்டிவா ஒரு கமிட்டி எடுக்கிற டிசிஷனுக்கு நம்ம வந்து அந்த அந்த டிசிஷனை எடுத்து அந்த அந்த டிசிஷனுக்கு நம்ம உறுதியா இருக்கணும் டிசிஷனை வந்து செயல்முறை செயல்படுத்துறதுக்கு நம்ம வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து அந்த வேலையை பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கலாம்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் குரோத்துக்கு இப் அந்த ஆர்கனைசேஷன் குரோத் அப்படிங்கிறது பயங்கரமாக அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் என்னுடைய மற்ற நான் ஜென்ரலாக நான் எல்லாத்துக்குமே சொல்கிறது என்னன்னா வந்து சி அஃப்கோர்ஸ் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிசம் எல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தேர் பர்சனல் லைஃப் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா நம்ம பர்சனல் லைஃபு ஒரு யூனியன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனு ஷுட் நாட் கெட் அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் பர்சனல் லைஃப் ஸோ இந்த அந்த பர்சனல் லைஃபை சம் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் இடையூறு ஏதோ வரும்போது வி ஹாவ் ஒரு ஓப்பன் மைண்டடாக வி ஹாவ் டு கம் பேக் டு த ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் வி ஹாவ் டு டெல் டு த ஆர்கனைசேஷன் மெம்பர்ஸ் இல்லை அதர் வந்து திஸ் இஸ் சுச்சுவேஷன் ஐ கான் கான்ட்ரிபியூட் ஃபார் தீஸ் இந்த பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு என்னால் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியாது இல்லை இதுதான் ரீசன் அப்படிங்கிறது நீ நான் சொல்றேன்னா வி ஆர் காம்ரேட்ஸ் வி ஆர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வி ஹாவ் டு ஷேர் எவ்ரி திங் பிட்வீன் அஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய இது ரொம்ப பர்சனலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது பட் வி ஷுட் பி காம்ரேட்ஸ் நம்ம நம்மளுக்குள்ள கான்வர்சேஷன் நம்மளுக்குள்ள கோபரேஷன் நம்மளுக்குள்ள ஒரு இது வராம நம்ம வி கான் பில்டுங்களா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு டெமோக்ராட்டிக் ஆர்கனைசேஷன் நம்மளால பில்ட் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம அது இது பண்ணணும் நம்மளுடைய பர்சனல் லைஃபோ நம்மளுடைய ஒரு சில கன்சைன்ஸும் வந்து ஆர்கனைசேஷன் க்ரோத்துக்கு எங்கேயுமே வந்து தடையாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா யூ ஹவ் டு கம் பேக் ஆல்வேஸ் யூ கேன் டெல் டு த கன்சர்ன் கமிட்டி இது மாதிரி இது வந்தெல்லாம் கன்சர்ன் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இது எனக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கிறத எப்பயுமே நம்ம பேசலாம் அதை பேசணும் அதை பேசினா மட்டும்தான் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த அந்த ஆக்டிவிட்டி தடைபடாமல் அடுத்த லெவலுக்கு நம்மளால வேற யாரையாச்சும் அதுக்கு கமிட்டடாக வச்சு கொண்டு போக முடியுமே தவிர ஒரு வேலையை எடுத்துட்டு நம்ம பண்ணாம நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு தயக்கப்பட்டு அதை பண்ண முடியாது என்னால அப்படிங்கறதுனா அந்த வேலை நின்று போகுமே தவிர அந்த அந்த வேலை அது நிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆர்கனைசேஷனே அந்த விஷயத்துல நின்று போகும் அப்படிங்கறத ஒரு தனியால் நிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தொடர்ந்து ஸோ அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கரெக்டாக முடிக்கணும் கான்கிரீட்டாக அதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அது ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட்டுக்கு ஒரு லீடர்ஸ் ஒரு லீடர் கண்டிப்பாக தேவை அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து சி மேலே சொன்னது தான் என்னென்னா வந்து மற்ற சக எம்ப்ளாயிஸோட சக ஆக்டிவிஸ்டோட கிரவுண்டில் வந்து விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வி ஷுட் நாட் கம் டு அ பாயிண்ட் நான் எல்லாத்தையும் எல்லாம் எனக்கு தெரியும் இது தான் அது அப்படிங்கிறது வி ஹாவ் டு லிசன் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கம்பெனி இருக்குது ஒரு ஐடிஎஸ் கம்பெனி அதில் என்ன பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் கிரவுண்ட் ஒர்க்லாம் பண்ணிடுவோம் இன்னொரு ஐடிஎஸ் கம்பெனி வருது நம்மளா ஒரு ஜட்மெண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது இது சேம் கம்பெனி சேம் ப்ராசஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ சேம் இஷ்யூஸ் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த மாதிரி ஜட்மெண்ட்டுக்கு போக முடியாது ஒரு ஒரு சில்லி எக்ஸாம்பிள்னு வச்சுக்கோங்களேன் வி ஹாவ் டு லிசன் அகெய்ன் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் கிரவுண்ட் சுச்சுவேஷன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அது வந்து இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு புது லேர்னிங்கை கொடுக்கறதுக்கு நிறைய புது பர்ஸ்பெக்டிவை கொடுக்கறதுக்கு இது இருக்கு ஸோ அது மூலமாக நிறைய நிறைய கான்க்ரீட் டிசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த நம்ம எடுத்திருக்க கலெக்ட் பண்ணியிருக்க டேட்டாவை அகின் வி ஹாவ் டு கோ அண்ட் டிஸ்கஸ் இந்த கலெக்டிவ் இந்த கமிட்டி ஒரு அது டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே ஒரு கலெக்டிவ் டிசிஷன் எடுக்கணுமே தவிர நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் நம்ம இதுதான் ரைட் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போக முடியாது போகக்கூடாது ஏன்னா வந்து வி வில் ஹாவ் நம் நம்மளுக்கு ஒரு பார்வை இருக்குன்னா மற்றவங்களுக்கு ஒரு பார்வை இருக்கும் மல்டிபிள் ஐடியாஸ் எங்கே வரும்னா அந்த கலெக்டிவ் டிசிஷன்ஸ்லாம்
நிறைகள் மட்டும் வளர்றதுக்குதாகும் <laughs> இதாகும் யாரும் வந்து இங்க வந்து நீ இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன்னு பண்ணி இல்ல நான் இந்த தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா வந்து யாரும் நம்மள போட்டு மீன்ஸ் டிமோட்டிவேட்டர் லக்கு அமுக்கிறதோ கிடையாது நம்ம வந்து இது எப்படி எனக்கு சொல்றதுன்னு தெரியல இட் ஹேஸ் டு பி செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் அப்படிங்கறது தான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர்கனைசேஷனா நம்ம எப்படி நடக்கணும் அப்படிங்கறதுல என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா நான் செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம ஒழுங்கா வேலை பாக்குறோமா இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஆர்கனைசேஷனல் கிரிட்டிசைஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வர முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த செல்ஃப் கிரிட்டிசைஸ் இருக்கும் போது இட் வில் பி குட் அந்த ஆர்கனைசேஷன் நார்மலாகவே நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்ஃபுல் ஆர்கனைசேஷனாக அது வளர்றதுக்கு அதெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு வழிமுறை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த கிரிட்டிசைஸ் பண்ணும்போது வி வில் ஃபைண்ட் அவுட் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் வி ஹாவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் அவர் மிஸ்டேக்ஸ் அந்த மிஸ்டேக்ஸை வந்து வி ஹாவ் டு திருத்திக்கணும் அது அது ஜென்ரலாக எல்லோரும் சொல்கிற விஷயங்கள் தான் ஓகேங்களா அப்புறம் ஜென்ரலான விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள் படிக்க வேண்டிய தேவைகள் இருக்கு நம்ம கீழே போய் நம்ம ஜென்ரலா பேசும் போது நம்ம தெரியாமலையும் பேசக்கூடாது லேபர் லாஸ் படிக்கணும் நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியை பத்தி படிக்கணும் இப்ப நம்ம வந்து வி ஆர் டேடிங் அண்ட் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படிங்கும் போது நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் இன் கன்சர்ன் ஒரு க்ளோஸ்டு நான் டெவலப்பரு நான் டெஸ்டரு இல்லை நான் நான் இந்த டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது நான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஏன்னா வி ஹவ் டு நோ அபவுட் த ஹோல் இண்டஸ்ட்ரி அப்பதான் வந்து இண்டஸ்ட்ரி எதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஒரு பாலிசி டிஷனாக ஒரு 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 நாஸ்காமோ நாஸ்காம் வந்து டபுள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பற்றி ஒரு பாலிசி டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய நம்ம நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியணும் நம்மளால் அதில் டெக்னாலஜியை பற்றி நிறையா பேசுகிறாங்க இந்த என்ன டெக்னாலஜியை பற்றி பேசுகிறாங்க செக்யூரிட்டியை பற்றி பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சு வரணும் வரலை அப்படின்னா அதை எப்படி உருவாக்குறது கொண்டு வருது அதை நம்மளால் தனியாக கொண்டு வர முடியலனா அதை வந்து கன்சர்ன் கமிட்டிகளை கொண்டு வந்து அந்த கன்சர்ன் கமிட்டி அதை வந்து ஒரு ஸ்டடி நம்ம அதை ஒரு ஸ்டடி கிளாஸாக கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஒரு செஷன் கண்டக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த இடத்துலலாம் கேப்ஸ் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ண முடியுமோ அந்த இடத்துல கேப்ஸை ஃபில்அப் பண்ணி வி ஹாவ் டு ரெடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் இதுதான் வந்து கீழே போய் நம்ம பேசுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம மற்றவங்க கிட்ட நம்ம ட்ரஸ்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்ப யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் தொடருது ஸோ தொடர்ச்சியாக படிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது நம்ம ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை இல்லாமல் ஒரு ப்ராட் மைண்டடாக நம்ம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து அதை கலெக்டிவாக ஒரு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இந்த இன்க்ளூசிவ்னஸ் அப்படிங்கிறது தேவை ஜெண்டராக இருக்கட்டும் ஏஜாக இருக்கட்டும் கேஸ்டாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து அந்த ஒரு குறுகிய மனப்பான்மை இல்லாமல் ஜென்ரை அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் ஈக்குவலாக எவ்ரி எவ்ரி ஒன் இஸ் அவர் காம்ரேட்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஆர் ட்ரேட் யூனியன் ஆக்டிவிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையில் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் ஏர் ஓன் ஐடியா ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையில் ஒரு பிறந்த மனப்பான்மையில் த டிஸ்கஷன்ஸ் ஹேஸ் டு பி ஹேப்பன் த ஒர்க் ஹேஸ் டு பி ஹேப்பன் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நிறைய இடத்துல அதுவும் இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் இந்த ஜெண்டர் கேப்ஸ் அதெல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் யூனியனாக நம்ம ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக நம்மளுக்குள்ளேயே அந்த விஷயத்தை உருவாக்காமல் வெளியே அதை ரொம்ப பேச முடியாது அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் தொடர்ல So, இது பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் இன் ஆஃபீஸ் ஸோ அது வந்து இன்னும் வந்து நம்மளை ஆஃபீஸில் ஒரு நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது இருக்கிறதுக்கே தேவைப்படும் நம்ம யார் என்ன ஏதுன்னு எந்தெந்த இடத்துல வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல ஆஃபீஸில் நடக்க ஈவெண்ட்ஸில் வி கேன் பார்ட்டிசிபேட் வி கேன் ரெப்ரஸன்ட் சம்திங் வி கேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் 
உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து டிஜிட்டல் டிஜிட்டலைசேஷனை பத்தி பேசுறாங்க போர்த் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை பத்தி பேசுறாங்க நம்ம கிட்ட அதுக்கு நிறைய இது இருக்கு மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு நம்ம நிறைய அதை பத்தி டிஸ்கஷன் நடத்திருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் வியூங்கிற இதுல போய் நம்ம பேசணும் அப்படின்னா நோ ஒன் வில் ஹாவ் அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அப்படிங்கறதுல நம்ம தெளிவா நான் அதெல்லாம் நான் கான்கிரீட்டா சொல்லுவேன் ஸோ அது வந்து மற்றவங்களுக்கு நம்மளை பத்தின ஒரு டிஃப்ரெண்டான பெர்ஸ்பெக்டிவா கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ஆஃபீஸ்ல ஒரு என்ன சொல்றது நம்ம நம்மளை முதன்மைப்படுத்தி நம்மளை நம்மளை தெரியப்படுத்துறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்டேஜா அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் சொல்லுங்க ஸோ அதான் அதோடைய கண்டினியூஷன் தான் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கூல்ஸ் வி கேன் ரைட் இன் சம் ஜேர்னல்ஸ் ஈவன் இன்சைட் ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸுக்குள்ள ஜேர்னல்ஸ் இருக்கு அதுல நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் சோசியல் மீடியால நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் நம்ம தொடர்ச்சியா படிக்கணும் பேசணும் அது மூலமா நம்ம கத்துக்கிறது மூலமா எழுதணும் இதெல்லாம் தான் நம்மளை வந்து அஸ் அ ட்ரேட் யூனியன் லீடராகவும் நம்மளை ஒரு கம்பெனிக்குள்ள நம்மளை வந்து ஒரு ட்ரஸ்டபிள் பர்சனா இல்லை நம்மளை வந்து ஒரு நம்மளை எல்லாரும் நம்ம நம்ம பேசுறத திரும்பி பார்க்க வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பா தேவை தொடங்க ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து சால்டாரிட்டி ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஒரு கம்பெனி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனியில நான் வந்து என் சக ஊழியர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஈவன் எல்லா எல்லாரையுமே எல்லா ஈக்குவலா பார்க்கணும் இட் கேன் பி அட்மின் ஸ்டாஃபா இருக்கலாம் இட் கேன் பி எந்த எம்ப்ளாயா இருக்கலாம் எல்லாரையும் நான் சகமா பார்க்கணும் எல்லா ஒர்க்கிங் கிளாஸையும் நான் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஆகதான் பார்க்கணுமே தவிர வந்து அதுக்குள்ள நான் வந்து அடுக்க வைக்க கூடாது உங்களுக்கு <laughs> so to conclude uh, these are the things uh, which we need to consider to build the organization uh, to build, uh, to be a trade union leader ah vande irukkaradhukku idhellaa na adipadai thevaigal thevaigal appadina vande idhellaa namba thodarcha namba vande valathukkaradhukku nava thodarcha vande as a union ah nammalum help pannuvom nammalum thodarcha indha maari sessions conduct pandradhu help pannuvom neengalum vande your participation also should be there neenga unga self idhum theva interest um theva abdingara dhaan thodar ஸோ இதை நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு கீழே போய் யூனியன் பில் பண்ணுறதுக்குரிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் தொலை உங்களுக்கு டவுட்ஸு இல்லை ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணணும் ஏதாவதுன்னா வி கேன் ஹாவ் தட் நோ Okay. Okay.